Muchas gracias, señor presidente. Reiniciamos hoy las sesiones ordinarias de esta segunda legislatura en medio de dos acontecimientos importantes. El día de ayer, como ustedes saben, se conmemoraba un aniversario de la Fundación de la República que siguió el 31 de agosto de 1848 a la, al colapso de la Federación Centroamericana que ya había desaparecido en buena medida en la práctica y esa fundación se consagró posteriormente a agosto de 1848 en la constitución de ese año que se dictó en noviembre siguiente de entonces acá el artículo primero de la constitución hasta nuestros días entiende que Costa Rica es una república que tiene ciertos atributos algunos de los cuales se han enriquecido recientemente con la reforma parcial a la Constitución que se dictó hace apenas unas semanas y que apenas acaba de entrar en vigor. En alguna oportunidad estudiantes míos de los cursos de Derecho en la Universidad de Costa Rica me preguntaban ¿Y qué es eso de una república? ¿Qué significa? ¿Por qué Costa Rica es una república? ¿Y a dónde conduce eso? Habitualmente la explicación que se le daba es que la expresión república se da por oposición a la expresión monarquía. De manera que nosotros no éramos una monarquía, éramos una república. Pero hoy día con la declinación de las monarquías escasa importancia tiene históricamente hablar de república por oposición con monarquía ya es relativamente inútil en cambio hablar de república hoy significa destacar la condición o las condiciones para, el, para la titularidad del poder público y para los modos de gestión del poder público y en ese sentido, el sistema de organización que la Constitución tiene, de alguna manera hace recordar en dos órganos el pasado y el presente, la prerrepública y la república. La prerrepública, el poder ejecutivo, el poder ejecutivo monolítico, el poder ejecutivo que se expresa en un órgano que en la práctica tiene o reúne casi todos los poderes constitucionales del poder ejecutivo, el presidente de la república como una especie de pseudo monarca en un órgano digo monolítico porque no tiene el carácter plural que tiene la asamblea legislativa que por contraste es el centro de la diversidad, el centro de la deliberación y el centro de la pluralidad Precisamente por eso es que la Asamblea Legislativa es el epicentro del sistema democrático. Y por eso tiene a su cargo la función normativa esencial, tanto de la reforma de la Constitución como de la producción de la ley. Este es el acontecimiento que conmemoramos el día de ayer, la fundación de la República. Y pasado mañana, el jueves, tiene lugar un acontecimiento también particularmente importante, que es la audiencia que se da por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Costa Rica para que presente el estado de cumplimiento de la sentencia que esa Corte dictó en relación con el tema de la fertilización in vitro. Me parece importante destacar y enhebrar los dos acontecimientos porque según es conocimiento generalizado la posibilidad de cumplimiento de la sentencia a través 
del órgano que expresa mejor que ninguno otro y de manera más cabal el sistema republicano que es la asamblea legislativa no va a ser posible y que en cambio la posibilidad de cumplimiento de alguna manera ha radicado en la actividad que pueda desplegar de aquí al jueves el poder ejecutivo naturalmente si el poder ejecutivo llega como pienso que debe hacer y que aplaudo si hace llega a regular por vía reglamentaria la materia de la fertilización in vitro toma una decisión que habitualmente hubiera correspondido tomar a esta asamblea y naturalmente según la discusión que se ha dado sobre este tema en diferentes lugares y circunstancias esa decisión del ejecutivo de subsanar una omisión del de la Asamblea Legislativa en el cumplimiento de las obligaciones convencionales de Costa Rica le da probablemente a aquello que el Ejecutivo dicte una cierta precariedad jurídica aunque yo tengo la firme esperanza de que lo que resuelva o lo que dicte si llega a dictarlo efectivamente se mantenga pero me parece que es grave para el sistema institucional y para el sistema republicano que hemos conmemorado el día de ayer, que la subsanación de una omisión contraria a la sentencia de la Corte Interamericana de Derecho en esta materia sea una decisión que se vea precisado a tomar el Poder Ejecutivo por nuestra incapacidad de deliberar y conducir a decisiones oportunas la regulación de lo que quizá en última instancia pudiera ser materia que corresponde regular a la Asamblea Legislativa. ¿Quién pierde? Pierde el sistema republicano, pierde la República, pierde los órganos expresivos de la representación popular que son los esenciales para la formación de la voluntad en la República. Y esto es una pérdida grave que de cara a lo que ha sido la evolución exitosa del sistema republicano en este país, lamentamos. Como parte de la audiencia que realizará el día jueves la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo, y creo que lo mismo otras legisladoras y legisladores de este Parlamento, Vamos a participar como miembros de la delegación de las víctimas en la presentación del caso ante la Corte Interamericana. Eso para mí es un privilegio. Y es un privilegio que por otro lado trata de recuperar el déficit de atención al caso que ha tenido el sistema republicano. Costa Rica es una república. Hagamos de Costa Rica una república. Hay una frase que los constitucionalistas suelen citar y que se atribuye a Benjamin Franklin. Se cuenta que cuando estaba en preparación la constitución de los Estados Unidos de América se le dijo a Franklin que era miembro de esa comunidad de constituyentes tan pequeña de 55 legisladores constitucionales que qué podía esperar el pueblo americano de lo que estaba haciendo la constituyente y Franklin dijo lo que pueden esperar es una república si saben conservarla saber conservarla es asumir el reto día a día de conservar aquello que el constituyente da que en nuestro caso dio el 31 de agosto de 1848, pero que igual que se da, se quita, y que igual que se da, declina. De manera que nosotros tenemos la responsabilidad como legisladoras y legisladores de contribuir al fortalecimiento del régimen republicano en los términos en que lo predica la Constitución a partir del artículo primero. Y eso significa el reto de perseverar en el cumplimiento de las obligaciones orgánicas que la Asamblea Legislativa tiene y legislar cuando debe, particularmente si lo que debe es una deuda con los derechos humanos y una deuda 
con la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias.